Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у нас вместе с Оксаной единорожий челлендж. Он также будет на ежегодной основе, так же как и путешествие к звездам, зима близко, время фиячить, ну и все такое. Мы давно собирались нечто подобное снять, название было придумано, но не было время. Я много снимала видео и иногда снимала впрок, все распределишь, ну и куда еще один челлендж впихивать. А сейчас, когда я снизила темпы, потому что появились и другие занятия, которые приносят, знаете, ну, удовольствие это вообще понятно, но и в принципе больше пользы приносит. Ну, вот правда жизнь. Мне вообще все, чем я занимаюсь, все приносит удовольствие. У нас появилось время, и мы наконец-то снимаем этот челлендж. Я про него вспоминаю всякий раз, когда вижу на полке эту раскраску, хотя она стоит у меня на самой верхней полке, где есть что-то неначатое, ну и тому подобное, не самое основное, хотя неплохое. На тему единорогов у меня есть и раскраски, и какие-то иллюстрации, там даже, ну, я имею в виду в других раскрасках, да, просто вот, например, единороги, найди свой мир гармонии и спокойствия. Есть еще, да, из серии «Я люблю раскрашивать» и тому подобное, плюс по номерам что-то есть. Но я для себя выбрала три. Ну, давайте по порядку. Мне эта раскраска, я ее впервые увидела в Ашане. Она мне очень понравилась, я ее полистала, он почему-то не взяла. Но потом хорошо подумала и поняла, что она мне надо. Конечно же, когда я ее приобрела, я ее стала раскрашивать, но, я не знаю, мне кажется, она года два назад у меня появилась, я так думаю. Но в итоге здесь раскрашены две работы. Одна из последних, так сказать, это вот эта. Карандаши здесь вот, ну, вот это вот голубой цвет, это акварельные или не акварельные карандаши, вот мастер-класс, который, по-моему, эти... А, вот самый темный, то, что по контуру, это не акварельный, а нежные цвета акварельные, но без размытия. Это, наверное, или Ашан, или Фикс Прайс. Ну, а листочки тоже не знаю, может быть, Фикс Прайс. Но начинала я раскраску, сейчас покажу, с какой иллюстрации, вот с этой. Здесь, наверное, может быть биджи металлик, что-то в этом роде, а на фоне акрил луч губкой. А я его наносила. И, в общем-то, все. Больше здесь ничего не раскрашено. Периодически думала ее достать, раскрасить. Потом думаю, ладно, сниму челлендж, и все никак. Ну, в общем, наконец-то дошли руки. Я не знаю, буду я делать включение или не буду. Но сразу покажу, что начну я именно с этой раскраски и вот с этой иллюстрации. Она мне нравится, поэтому с нее и начну. Мы не привязываемся к количеству дней, к творческим материалам, к количеству работ. У нас в основном, ну, вот данный челлендж, у нас идет привязка к теме единорогов. Где мы будем раскрашивать, ну, где хотим. Если я вдруг не сказала, то ссылка на канал Оксаны в конечной заставке, поэтому обязательно проходите после и смотрите, что она раскрасила. Ну, понятное дело, что зима близко, мы сейчас красим по Игре Престолов. Время фиячить, в принципе, где угодно. Космос тоже, ну, путешествие к звездам тоже где угодно. Ну, в общем, как-то так. Но... Если у меня будет желание и время, то я еще возьму, я люблю раскрашивать единорогов, потому что она у меня почти что закончена. Я могу ее закончить за один день и даже, знаете, не просто там замалевав акварелью, а все как положено, но я не хочу этого делать, я вообще не ставлю сейчас перед собой цель что-либо заканчивать. Но если у меня до нее дойдут руки, то я выберу, наверное, вот такую иллюстрацию, потому что сейчас вот я снимаю вступление, это 7 марта, челлендж выйдет 22 марта, 15 у меня день рождения, поэтому если у меня будет желание, я вот здесь раскрашу. 
Но опять же, это не точно. Это не значит, что я все дни буду сидеть и раскрашивать. То, что у меня реально очень много дел. Я сейчас погрязла просто в вязании. Мы пару дней назад с Оксаной поговорили, все обсудили. И я забыла про челленджи. Хорошо мне сейчас напомнила Оксана. Я просто вообще спасибо огромное. Я тут же решила сесть, снять вступление, потому что в этом случае файл на телефоне будет мне мозолить глаза. И главное, раскраски будут лежать на столе. И вот. Ну, а будут какие-то промежуточные итоги или нет, я не знаю. Скорее всего, вот я сниму один файл начала и потом склею с концовкой уже покажу значит вот это я люблю раскрашивать морских единорогов это мне дарила марина и юли девчонки привет вам и спасибо и уж если дойдут руки до данной раскраски то так ну чтобы мне здесь раскрасить скажу честно выбрала я кое-что другое но сейчас передумала Сделаю-ка на черном фоне, <смех> так оно проще. <смех> вот. Так что, если дойдут руки, то будет еще и вот эта иллюстрация. Я почему сразу показываю, чтобы потом действительно по возможности не было кучи вот этих мелких файлов на телефоне. Вот. Но и заодно вы будете понимать, что это я не до съемок раскрасила, что тут все чисто. Если же я... Вот это раскрашу и решу, что надо что-то еще пораскрашивать, то, конечно, я сделаю включение, покажу, что буду красить обязательно. Вот, ну, или же встретимся уже а, с результатами. Прошло уже где-то, наверное, неделю, полторы. Из трех иллюстраций я раскрасила две. Одну самую основную сегодня дораскрашивала ну и знаете так посмотрела на, на две маленькие раскраски а, а в одной начала раскрашивать третью думаю иллюстрацию не буду делать потом думаю если останется время то да но время у меня сейчас не остается потому что у меня мне позвонили а, у меня появились дела ну и конечно же я выберу дела Ладно, давайте покажу, что я раскрасила, как и собиралась вот эта иллюстрация. Если честно, я люблю нежные пастельные какие-то оттенки, но я не люблю бледные иллюстрации, потому что, знаете, две большие разницы, как говорится. Да? Здесь, мне кажется, получилось бледновато, но как есть, так и есть. С обратной стороны, в общем-то, бумагу повело, ну так, терпимо, но ничего не просвечивалось. Здесь у меня дервенты, карандаши. Тут тоже я дорабатывала дервентами. Перламутровая акварель это белые ночи. Вот эта акварель, это уже и вот это вот. Это луч 32 цвета. Здесь сверху и вот тут вот немножко белые ночи перламутр нанесла серебряная, которая. И тут вот еще, как видите, блесточки. И корректор берлинга я наносила белый немножко вот так работа как по мне такая очень средняя для меня ну как есть так и есть сейчас уже здесь все высохло поэтому можно закрыть в любом случае я рада что пораскрашивала здесь и э, следующее это я люблю раскрашивать морских единорогов. Здесь еще ничего не высохло. Самого нарвала я раскрасила штабила. Штабила, сейчас скажу. Вот этот вот. Трио Деко. Вот. Хороший очень фломастер, покупала в Ашане поштучно. И на фоне вот, вот эти звездочки всякие, это... Блестки луч. Почему здесь практически только один цвет у блесток? Потому что вообще я посмотрела, у меня три тюбика уже под заканчивание. То есть там 
блестки есть, но они уже не выдавливаются, но при этом они не засохли. Вот, я один вот этот вот тюбик разрезала, и по сути его много даже на эту иллюстрацию, но оставить уже нельзя, так как просто высохнет. Ну, соответственно, еще два тюбика разрезать Сами понимаете, глупо. Поэтому я решила, что здесь э, будет один цвет. Пока еще все такое влажное. Когда высохнет, выпуклость сохранится, но будет чуть меньше. Вот здесь вот высохло, кстати говоря. Ну а это вот... А это просто спиртовой маркер мазали, что ли. Вот. Тут видно. В общем, очень простенькая иллюстрация. Ну, как есть. Хорошо хотя бы так. Собственно, это, как вы поняли, отправляется в пустые баночки, точнее уже в мусорку, потому что я вам все это продемонстрировала. Не хочу просто складировать. Ну, блестки луч хорошие. В общем-то, у данного производителя много хороших товаров. Акварель хорошая, карандаши мне нравятся, блестки. Клей ПВА замечательный, ничего плохого сказать не могу. Так, что еще у меня под выброс? Как-то я показывала под выброс фломастеры, да, и вот э, показывала вот эти вот текстовыделители. И потом я все-таки, поскольку они мне нравятся, и я ими так толком не успела попользоваться, э, я решила все же попробовать их заправить, но, как я и сказала, это будет... Э, на очень короткий период, то есть я пару раз что-то выделила и все. Ну, насчет остальных я не знаю, я сразу решила желтым воспользоваться, поэтому, ну что же делать, выбрасываю, больше покупать не буду. Также э, закончилась у меня ручка с ультраблеском из Fix Price, в принципе, хорошая ручка, но э, покупать такие ручки с запасом явно не нужно, и... Когда покупаешь набор, надо ими все-таки пользоваться, не беречь. Я не скажу, что я берегла, потому что у меня очень много гелевых ручек. Их много за счет того, что, как и все, да, когда мы начинали раскрашивать, скупали все подряд. И мне, как и многим, нравилось гелевыми ручками раскрашивать. Но поскольку нас заказывали в том числе и на Алиэкспресс, все это некачественно заедает и пользоваться я не стала. Этими же ручками, равно как и Краун, и Пентель, я пользуюсь, но я ими уже не раскрашиваю, а выделяю какие-то элементы. Поэтому вот пришлось здесь уже под конец выдувать все это на палитру и раскрашивать кисточкой. Но сами ручки, конечно же, хорошие. Единственное, что вот да, когда бывает, они обычно не заедают, но когда уже подходит к концу или они полежали, то приходится вот так вот их ну, стучать, трясти и... Минус, что вот эта вот часть сразу выскакивает. Вот. Так, ну еще одна вот такая обычная синяя ручка закончилась. Хватило мне ее надолго, так что это прям победа, что хоть какая-то синяя ручка у меня э, подошла к своему завершению. Собственно, вот такое получилось видео. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в инстаграм «Три семерки рыжая, три восьмерки». В принципе, канал на Яндекс.Дзен у меня тоже есть. Кому ну, как бы удобнее, можете там смотреть, или кто, может быть, хочет меня просто поддержать подпиской, буду очень благодарна. Не забывайте заходить на канал э, Коксани, ссылка в конечной заставке всегда. И у Оксаны также есть канал на Дзене. Общем, всегда будем рады вашей поддержке. Благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров и до скорой встречи. Всем пока-пока!